നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് സിഫർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്താണ് സ്ട്രീം സിഫർ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ സ്കീം ഇൻ വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് എസ് എ ഹോൾ ആൻഡ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ കുറച്ച് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേസിലെ ബി ബിറ്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്ത് നമ്മൾ ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോ ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അത് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ കുറച്ച് എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഈ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് സ്ട്രീം സിഫർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീമിനെ ഒന്നുകിൽ ഒരു ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ വർണ്ണം സിഫറിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കീ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഒരു ബിറ്റ് എടുക്കുക എക്സോർ ചെയ്യുക റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ ഡിക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിഫർ ടെക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബിറ്റ് എടുക്കുക കീയിൽ നിന്ന് ഒരു ബിറ്റ് എടുക്കുക എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ കണ്ട കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീ സ്ട്രീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ ബിറ്റ് സ്ട്രീം ജനറേഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്ട്രീം സിഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ കീഡ് ബിഗ്നർ സിഫർ അതുപോലെ തന്നെ വർണ്ണം സിഫർ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രീം സിഫറിലാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ടൈം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് സിഫർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസിനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുക ഇഫ് ദ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി കീ സ്ട്രീം ഇസ് സ്റ്റാൻഡം ദെൻ സിഫർ ഇസ് അൺബ്രേക്കബിൾ ബൈ എനി മീൻസ് അതർ ദാൻ അക്വയറിംഗ് ദ ക്ലീ സ്ട്രീം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം അൺബ്രേക്കബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കീ സ്ട്രീം നമുക്ക് രണ്ട് യൂസേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻഡിലും ആ എൻഡിലുള്ള രണ്ട് പേർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂർ ചാനൽ വഴി ആയിരിക്കാം ഇനി യൂഷ്വലി ഈ ബിറ്റ് സ്ട്രീം ജനറേറ്ററിനെ അൽഗോരിതം ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് ഒരേ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ കീ സ്ട്രീം ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിവാക്കാം സോ ബിറ്റ് സ്ട്രീം ജനറേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആസ് എൻ അൽഗോർദമിക് പ്രൊസീജിയർ സോ ദാറ്റ് ദ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ബിറ്റ് സ്ട്രീം ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ബോത്ത് യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും അതേ പ്രൊസീജിയറിലെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ എൻഡിൽ ആ കീ സ്ട്രീം ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബിറ്റ് സ്ട്രീം ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ കീ കൺട്രോൾ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക്ക് സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കീ ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ കീ സ്ട്രീം ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സി ഫോർ സ്ട്രീം സിഫർ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ ആർ സി ഫോർ ഇസ് എ സ്ട്രീം സിഫർ ഡിസൈൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ റോൺ റിവേഴ്സ് ഫോർ ആർ എസ് എ സെക്യ
പല രീതിയിൽ പെർമ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺ യൂസിങ് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയ്റ്റ് വെക്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ എ ബൈറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ബൈ സെലക്ടിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൻട്രീസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഓരോ ബൈറ്റ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എസിലുള്ള വാല്യൂസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പെർമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പെർമ്മിറ്റേഷൻ റെപ്പറ്റേറ്റീവ്ലി നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ റാൻഡംനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടുള്ള പർപ്പസ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സിങ് ആണ് അതിനുള്ളിലുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിലേക്ക് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സോ എൻട്രീസ് ഓഫ് എസ് ആ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം സീറോ ത്രൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് സീറോ മുതൽ എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ അതായത് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എസ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു എസ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീഡോ കോഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂബിൽ കയറി ഐയുടെ വാല്യൂ വേരിയേഷൻ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഇനി എസ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി എസ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി എസ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ആയി അങ്ങനെ എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു എസ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വെക്കുള്ള വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാക്കി പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടെമ്പറി വെക്ടർ ടി കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ടീയിലെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്നത് ടി ഓഫ് ഐ ഈക്വൾ ടു കെ ഓഫ് ഐ മോഡ് കീ ലെങ്ത് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കീയിലുള്ള എന്താണോ കീയുടെ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് കീ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ഇനി അല്ല കീ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ നേരെ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടീ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര പ്രാവശ്യം ടീ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കീ അതിലേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാക്സ് ഈ ടീ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മൾ കീയിലെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ വാല്യൂ വെച്ച് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ്സിലെയും ടീയിനെയും ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ഇനി എസ് ഓഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഐ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വരി ഇനി ടി ഓഫ് ഐയിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ കീയിലെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് കീയിലെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കീ ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി കീ ലെങ്ത് നമ്മളുടെ ടീയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഉള്ള അത്രയും വാല്യൂസ് കീയിലുള്ളത് ടീയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ കെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഐ ഫില്ല് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു എസ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ അതായത് എസ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൾ ടു സീറോ എസ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അപ്പ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ താഴെ രണ്ടാമത് കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കീ അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന കീയുടെ ലെങ്ത്തും പിന്നെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഡയമെൻഷനുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെ നോക്കി ഇതിലെ വാല്യ
രണ്ട് ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ എസ് ഓഫ് സീറോയും ടി ഓഫ് സീറോയും എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ജയിൽ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ ജയുടെ വാല്യൂ ഇടും മോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് സോ ജെ പ്ലസ് എസ് ഓ ഫൈവ് പ്ലസ് ടി ഒ ഫൈവ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ ജെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഒ ഫൈലുള്ളതും എസ് ഓഫ് ജയിലുള്ളതും കൂടി സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സീറോയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പൊസിഷനിലുള്ളത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ജയത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ ജയത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ജെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എസും ടിയും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അതിലേക്കുള്ള വാല്യൂസിനെ കീപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എസിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വാല്യൂസ് നേരെ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കീൽ എന്താണുള്ളത് ആ കീ നമ്മൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ആ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ടി ഉപയോഗിച്ച് എസിലെ വാല്യൂസിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുക പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഈ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡെക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജെ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് ജെ പ്ലസ് എസ് ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് ടി ഒ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ അതിൽ ഓരോ ഐയും എടുത്ത് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജെ കിട്ടും ഇനി ആ ജയ് ജയിലുള്ളതും ഐയിലുള്ളതും അതായത് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഫാക്ടറിൽ തന്നെ ഐ തി ഇൻഡെക്സിലുള്ളതും ജെ തി ഇൻഡെക്സിലും എടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സ്വാപ്പിംഗ് ആണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡംനെസ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്യുവേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എസ് ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എസ് ഓഫ് ഐ എടുക്കുക ടി ഓഫ് ഐ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനാണ് ഐ എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് ഓഫ് ഐ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി ഓഫ് ഐ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ജെയുടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ജെ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എസ് ഓഫ് ഐ എടുത്തു പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടി ഓഫ് ഐ എടുത്തു എന്നിട്ട് മോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചെയ്തു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുതിയ ജെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് ഓഫ് ജെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എസ് ഓഫ് ജി ഇനി എസ് ഓഫ് ഐയും എസ് ഓഫ് ജെയും എടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്തായി പെർമ്യൂട്ടഡ് ആയി അല്ലെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച്ഡ് ആയി ഇനി ഇതേ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടോ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ലൂപ്പിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും എടുത്ത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ജനറേഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടർ റെഡിയാക്കി അതിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കീ നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി സ്ട്രീം ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എസിലെ എലമെൻസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് പല കാൽക്കുലേഷൻസ് വഴി നമ്മൾ എസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം സോ സ്ട്രീം ജനറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് സൈക്ലിംഗ് ത്രൂ ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് എസ് ഒ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് എസ് ഒ ഫൈവ് സ്വാപ്പിംഗ് എസ് ഒ ഫൈവ് വിത്ത് അനദർ ബൈറ്റിൻ എസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സ്കീം ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ കറണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രീം ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എസ് ഓഫ് ഐയിൽ അതായത് എസ് ഓഫ് സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുക പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് ഇനി എസ് എഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എ
ഇനി ഇപ്പോൾ കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം സോ ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സോർ ദ വാല്യൂ വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് പേറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇനി ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണ് എക്സോർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്താനാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ഈ കെയും ഉപയോഗിച്ച് എക്സോർ ചെയ്യുക ഇനി ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഫർ ടെക്സ്റ്റും ഈ കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ടി എസിലെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ടിയിലെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എസിൽ നമ്മൾ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചാണ് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടിയിലെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കീയിൽ എന്തുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ടിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ടി ഫില്ലാക്കാൻ വേണ്ടി കീ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എസിലുള്ള വാല്യൂസിനെ ഒന്ന് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഫസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജെ ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് എസ് ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് ടി ഒ ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡെക്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ജെ എത്ത് ഇൻഡെക്സിലുള്ളതും ഐ എത്ത് ഇൻഡെക്സിലുള്ളതും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ എസിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ജനറേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ മാത്രമേ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ജെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഐലും ജയിലുള്ളതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ഇൻഡെക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇനി ആ ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ വെക്ടറിലുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കി സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ആർ സി ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ